ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰੋਣਾ ਗਿਆ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਓ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਇਓ ਉਹ ਲਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਗਾ ਖਾਣ ਲਗਾ ਖਾਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਕਾਉਣ ਲਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਵੇ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰੋਇਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਈਏ ਰੋਨੇ ਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਨੇ ਆ ਬਈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾ ਦੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਨੇ ਆ ਹੈ ਆਸਾ ਸਪੀਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰੋਏ ਜੇ ਆਂਸੀ ਪੀਆ ਮਿਲੇ ਕੌਣ ਦੁਆਗਣ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖਾਏ ਔਰ ਸੋਏ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਗੇ ਔਰ ਰੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਐ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਰੋਇਆ ਹੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੜ ਤੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨੇ ਐ ਅੱਧਾ ਦੇ ਸਾਸਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰੇਗ ਤ੍ਰੇਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੌ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਸੌਮਣਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਤ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਰਿਆ ਜੋ ਆਦ ਅੰਤ ਕਾ ਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਗਾੜ ਸਬਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਰਸਲੇ ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅੰਗ ਕਪੜ ਚੜਾਏ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10000 ਫਟਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਸਿਮਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਛਪਾਈ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠੂ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਾਂਜੀ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਆਹੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੋਟਾਂਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰਿਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਕੋਟਾਂਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅਨਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸੁਭਾਅ ਉਠੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਤਮੋ ਤੋ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਥਾਇ ਪਏਗਾ ਉਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 365 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 365 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਕਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਜਲਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਜਦ ਸਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤ੍ਰੇਗ ਸਰੀਰ ਕੋਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਐ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਉਤਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਐ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਸ ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਪੌੜੀ ਛੁੜ ਜਾਗੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਚੜਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁਸ਼ਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਚਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਏ ਐ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਜਨਮ ਮਨੁਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨੁਸ਼ਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਕਈ ਜਨਮ ਪੇ ਕੀੜ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੇਨ ਕੁਰੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਐਵਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈਂਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਐਵਰ ਬ੍ਰਿਖਸ ਜੋਇਓ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ ਚਿਰਾ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਮਨਛਾ ਹੈ ਸਾਰੀ 84 ਭੁਗਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ
ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛਡਾਉਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੈਸ ਮਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸ ਮਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਮਾਇਆ ਦੂਈ ਵੀ ਚਲਾ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਹੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਾਈ ਆਈ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਨੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਾਰ ਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੂਈ ਨੇ ਆਖਰ ਪਿਆਰ ਖੋਣਾ ਹੀ ਖੋਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗੇ ਇਹ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਖੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋਗਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 12 ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਖਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੜਿਆ ਕਹਿ ਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਈ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਾਅ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਈ ਲੇਵ ਲਾਗਣ ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਐ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਐ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਲਾਦ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸੇ ਰਸੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਪਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੜਾ ਵਿੱਚੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪੱਠੀ ਚ ਉਹਨੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੋ ਸਾਰੀ ਪੱਠੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੋਂ ਸ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪਰ ਲਾਦ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੀ ਪੁੱਟੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਲਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤਪਾਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਤਪਾਇਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪੇੜ ਪਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ ਪਰ ਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੈ
ਉਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਕਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਾਕਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਦ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਅਗਰ ਮੁਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਤੀ ਪਾਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੋ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਨਾਮ ਜਪ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਦ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਏ ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਟਿਆਈ ਦਾ ਕੀ ਮਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੋਇਤੇ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਏ ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸੋ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ਤਰਕਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚਰਾਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਐ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਐ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਟੀਟਵਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਐ ਔਰ ਘਾਹ ਬੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਐ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਪਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਿਪਲ ਪਿਪਲ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਪਲ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੜ ਜੂਣ ਹੈਗਾ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਤਰਨੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਕਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਤਰਨੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਲਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸਤੀ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਇੱਕ ਲਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਲੇ ਤਿਨ ਕੀ ਗਣ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਖ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੇ ਸੋ ਮਨ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਨਾ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਰੇ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੇ ਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਔਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈਗੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸਤਾ ਮੁਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 
सो मन मुख कहिए नायुर वार न पारे जिसनु नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जेदे उते है मालिक तू नदर करे जेदे उते तू नदर करे ओ तेरा शब्द ही कमाई करेगा ओ शब्द ही मेहनत करेगा दूसरा नहीं कर सकता जेदे ते तेरी मेहर होवेगी देखो संत फिर भी साडा ध्यान रखदे है सानो ਇਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਜਿਹਦੇ ਉਤੇ ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਿਆ ਆਉਣੀ ਏ तो दया जरूर आएगी जेड़े उस रास्ते तुरे ने तुसी पिछले इतिहास पढ़ो उना ते दया नहीं हुई केदे ते दया नहीं हुई जेड़ा मालिक दे रास्ते तुरया है सारे ते दया मालिक ने कीती है आज जो अपने देश से बैठे ने अपने मालिक नाल गल्ला बातें करदे ने अपने मालिक दे नाल बैठे है खुशियां करदे है गे हां जी जिस नु नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले जिस नु नदर करे ओही सतगुरु दे शब्द दी कमाई करेगा मेहनत करेगा उस नु समझ आएगी हां जी हर जन माया माहे निस्तारे हर जन माया माहे निस्तारे गुरु साहब जी मालिक दा निशाना एक दस रहे ने हर जन माया असि माया दे प्लेच विच फस जाने आ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਲੇ ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੌ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸੇ ਰਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੇ ਚ ਬੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਗੂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੌਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਜਾਇਓ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਨਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਲ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਪਿੰਡੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਥਿਆਰ ਲਿਆ ਏ ਚਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਚ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਉਣਾ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਵੇੜਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥਿਆਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੋਇਟਾਂ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਠਗਣੀ ਪਈ ਠੱਗ ਖਾਇਓ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 
जिस ठगन है जे ठगनी ठगी उसको मारी है देश भाई उसनों साड़ा सी प्रणाम कर दिया जिस ठगन है इसन ठगया है तो कि ठगया संत महापुरखा ने संत महापुरखा ने ठगया और कोई ठग नहीं सकता हाँ जी हर जन माया माहे ने सता हरे नानक भाग होवे जिस मस्तक काल मार विदारे गुरु नानक देव जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नार फरमारे है जिस दे मस्तक दे भाग हो गए वो इस काल को मारेगा काल के देश में निकलेगा भाई जिस दे मस्तक दे भाग नहीं वो नहीं निकल सकता कई बार ती आम बंदे बंदा कहता है कोई किसी का नुकसान हो जाता वनू कहते तेरे मत्थे के अनुकूल जेड़े मिट गए वो ठीक मत्थे साढ़े च लिखे जाते है पर जो गलत काम हों मिट भी सकते हैं जो मिट भी सकते हैं जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं कि जिदा भाग बड़ा अच्छा होएगा वो मत्थे के अनुकूल बन जाएंगे हाँ जी नानक भाग हो जिस मस्तक काल मार विदारे Radha Swami. Today's bani was taken from the teachings of Guru Amar Das Ji, who was the third master. In the opening verse, Guru Sahib Ji says, "Curse, curse is the food. Curse, curse is the sleep. Curse, curse is the clothes worn on the body." Guru Sahib Ji explains that we are all asleep. It is our duty to wake up. We are not worried about what we are supposed to do. We wear good clothes, eat, and sleep. Guru Sahib Ji explains one curse is equivalent to ten thousand swears. It is not nothing small. We should wake up and do as the Master instructs and do our simran. When we wake up and sit in our meditation, it is noted and also noted if we miss our meditation. Guru Sahib Ji has cursed everyone we mix with, as they make us forget the Lord. Guru Sahib Ji explains. that we do have so many breaths in one year and just by doing a bit of meditation it will build up to be a lot over time guru sahib ji says we are at the top of the ladder of creation and it has taken us a very long time to get here we have been through the whole of jurasi the cycles of births and deaths so do not slip off the ladder as this body was given to us to meditate in guru sahib ji says that when we are employed we leave our master and explains we do not know understand what love is love is whatever our attention is on guru sahib ji says that those who become the masters and give everything up to them the lord has no choice but to become theirs guru sahib ji says that o oh lord you are so graceful but we have not known guru sahib ji explains that we are here to gain salvation and will only be through a master we need to get rid of our thoughts and our knowledge and do as the master instructs only a guru knows what salvation is the person who listens to the mind does not know guru sahib ji says whoever whoever has joined with the shop has gained salvation and will not go back to the cycles of births and deaths we need to keep our attention with our guru and onto the shop but once our attention goes elsewhere then our love then our love has been scattered guru sahib ji says the person who has loved the master cannot can can only praise them nobody else can 
Guru Sahib Ji explains that the person who listens to the mind is neither here or there. Guru Sahib Ji says, the person you look at with the only, if you look at a person with grace, only they can earn the shab. The Lord will be graceful to all those who do as the saints say. Guru Sahib Ji says, they give us the sign of a master and say they are not attached to wealth and say that wealth goes after a guru more, but they are not binded to it. Guru Sahib Ji concludes the satsang, says that only the person who has good fortune will gain salvation. Radha Swami.